హలో గైస్ వెల్కమ్ టు విష్ణు స్మార్ట్ ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫిజిక్స్ ట్రాక్ వన్ టీచర్ని సో నిన్న మనం ఎగ్జామ్ జరగడం జరిగింది నేను ఒక ఎగ్జామ్ రాశారు మీరు అందరూ బాగా రాశారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఆబ్వియస్లీ సో ఇంకా మీకు అర్థం అయి ఉంటుంది ఏ ఏ టాపిక్స్లో మీరు ల్యాగ్ ల్యాగ్లో ఉన్నారు అనేది సో ఆ టాపిక్స్ని మీరు మార్క్ చేసుకొని మీరు ఆ లెసన్స్ని మళ్ళీ విని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే క్వశ్చన్స్గా మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఫ్యూచర్లో లేకపోతే నేను నేను పెట్టిన ఎగ్జామ్ వేస్ట్ వృధా అయిపోయినట్టు నేను ఎందుకు పెట్టాను ఎగ్జామ్ అంటే మీకు మీరు తెలుసుకోవాలి నేను ఏ లెసన్లో ల్యాగ్ ఉన్నానని చెప్పేసి మీకు మీరు తెలుసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో నేను పెట్టడం జరిగింది సో దట్ వాజ్ ద మెయిన్ రీజన్ సో అందరూ కూడా అది ఏంటో కనుక్కుంటారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సో అది మెయిన్ మీరు చేయాల్సిన పని మీకు తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి అని చెప్పేసి డిప్రెస్ అవ్వకూడదు మీరు ఓకే సో మంచి మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అవ్వకూడదు సో మార్క్స్ పక్కన పెట్టేసి మీరు ఏ చోట ఏ ఏ మిస్టేక్ చేశారు మీరు ఏమేమి మార్చుకోవాలి సో ఇవన్నీ కూడా అనలైజ్ చేసుకుంటారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఇవాళ టాపిక్లోకి మనం ఎంటర్ అయిపోదాం సో ఇవాళ నుంచి మనం సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ట్రాక్ వన్ ఓకే సో ఆల్రెడీ ఏమేమి లెసన్స్ నేను టీచ్ చేస్తాను అనేది మనం ఆల్రెడీ ఫిజికల్ వరల్డ్ లెసన్ నేను చెప్పేటప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను సో నా ట్రాక్లో ఈ ఈ లెసన్స్ ఉంటాయి ఈ లెసన్స్లో ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఇయర్ లెసన్స్ ఇవన్నీ సెకండ్ ఇయర్ లెసన్స్ అని చెప్పేసి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సో నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పాలని అనుకోవట్లేదు సెకండ్ ఇయర్ నా ట్రాక్లో వచ్చే లెసన్స్ ఏంటివో నేనైతే ఇప్పుడు ఏం డిస్కస్ చేయను ఓకే సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది కూడా అదే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఓకే సో మనకి ఎన్సీఆర్టీలో ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ అని చెప్పేసి రెండు లెసన్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు లెసన్స్ని కంబైన్ చేసి నేను ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లెసన్గా టీచ్ చేస్తాను మీకు ఓకే సో ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లెసన్స్లో నేను మీకు ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ గురించి చెప్తాను ఫీల్డ్ గురించి చెప్తాను పొటెన్షియల్ గురించి చెప్తాను కెపాసిటెన్స్ గురించి చెప్తాను ఇంకా వేరేవి కూడా అవసరమైనవి ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా మనం టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇంకా లైట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్కి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఓకే సో స్టాటిక్ అసలు స్టాటిక్ అంటే ఏంటి స్టాటిక్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా సరే మూవ్ కానీ దాన్ని స్టాటిక్ అని చెప్పేసి అంటాం డైనమిక్ అంటే ఏదైనా సరే మూవ్ అవ్వే అయ్యేదాన్ని మనం డైనమిక్ అని చెప్పేసి చెప్తాం సో ఫస్ట్ స్టాటిక్కి డైనమిక్కి తేడా ఏంటో మీకు తెలిసింది కదా సో ఈ లెసన్లో మనం మెయిన్గా మనం డిస్కస్ చేసుకునేది వచ్చేసరికి ఛార్జ్ ఛార్జ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మరి అసలు ఛార్జ్ అంటే ఏంటి సో ఛార్జ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ లేకపోతే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ అదనమాట సో నేను మీకు యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ లెసన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను మాస్ లెంత్ వాల్యూమ్ వెలాసిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ సో ఇవన్నీ ఎలాగైతే మనకి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయో సో అదేవిధంగా ఛార్జ్ అనేది కూడా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఓకే సో అయితే ఈ ఛార్జ్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు స్టాటిక్లో ఉన్నప్పుడు దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంటి సో అవన్నీ కూడా మనం ఈ లెసన్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అంటే ఎన్సీఆర్టీ పరంగా ఈ ఫస్ట్ టూ లెసన్స్లో డిస్కస్ చేస్తాము అలా కాకుండా ఈ ఛార్జ్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి దానివల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్ ఫ్యూచర్ లెసన్స్లో డీల్ చేస్తాము సో ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం పార్ట్ విల్ బీ డీల్డ్ బై మీ ఓన్లీ ఫిజిక్స్ ట్రాక్ వన్ కిందకే వస్తుంది ఆప్టిక్స్ అనేది మొత్తం కూడా ఫిజిక్స్ ట్రాక్ టూకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజం పార్ట్లో మేజర్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేనే టీచ్ చేస్తాను ఓకే అదనమాట సో సో ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి వీ డీల్ విత్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ వీ డీల్ విత్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ which is at rest which is at rest okay so charge rest lo unnappudu aa charge anedi electrical field ni produce chestundi charge motion lo unnappudu adi magnetic field ni produce chestundi electric field ni kuda produce chestundi so idi inkoka next important point andar raaskondi okay ఏంటి ఈ ఛార్జ్ని మనం ఎప్పుడూ చూడలేదు కదా మాస్ అంటే మనం ఫీల్ అవుతాము ఇప్పుడు ఈ పెన్ను ఇట్లా పట్టుకుంటే దీని యొక్క వెయిట్ ఉంది దీనికి మాస్ ఉందని చెప్పేసి మనం ఫీల్ అవుతాము దీన్ని చూస్తే ఇది ఇంత భారం ఉంది అంటే
స్విచ్ స్విచ్ పట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు షాక్ కొడుతుంది కదా షాక్ కొడుతుంది అంటే ఆ షాక్ అనేది ఎందుకు కొడుతుంది అంటే డ్యూ టు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ అది సో అలా అలాంటప్పుడు మీరు సెన్స్ అవుతారు ఛార్జ్ని కూడా ఓకే వర్షం పడేటప్పుడు థండర్స్ వస్తాయి లైట్నింగ్ వస్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా దీని నుంచి అనమాట ఛార్జ్ నుంచి అనమాట సో ఇది ఎక్కువగా మనం ఫీల్ అవ్వలేం మనం సెన్స్ అవ్వలేనటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కాబట్టి కొత్తగా అనిపిస్తుంది కష్టంగా అనిపిస్తుంది సో మీరు ఎవ్వరేం కంగారు పడకండి కానీ నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ కూడా మీరు వింటే అప్పుడు మీకు అట్లా అట్లా ఫీలింగ్ అనేది రాదు ఓకే సో ఫస్ట్ సైడ్ హెడింగ్ వచ్చేసరికి ఏమని పెట్టుకుంటారంటే ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ సో ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అంటే ఏంటి చెప్తాను స్టేట్మెంట్ డిక్టేట్ చేస్తాను రాసుకోండి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ద ఛార్జ్ గెట్టింగ్ ద ఛార్జ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాస్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అంటే ఒక గ్లాస్ రాడ్ తీసుకోండి మీరు ఒక గ్లాస్ రాడ్ గ్లాస్ రాడ్ సో ఈ గ్లాస్ రాడ్ తీసుకొని ఒక సిల్క్ క్లాత్ సిల్క్ క్లాత్ సిల్క్ క్లాత్ తీసుకొని ఈ గ్లాస్ రాడ్ని కనుక మనం రుద్దితే అంటే రబ్ చేస్తే అప్పుడు అప్పుడు ఛార్జ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే సిల్క్లో నుంచి కొంచెం ఛార్జ్ గ్లాస్ రాడ్కి వెళ్ళడము లేకపోతే గ్లాస్ రాడ్ నుంచి సిల్క్ క్లాత్లకి వెళ్ళడము ఏదో అయితే జరుగుతుంది కానీ నిజానికి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే గ్లాస్ రాడ్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ రావడం అంటే గ్లాస్ రాడ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోవడము ఓకే ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది అని అంటే దాంట్లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి వెళ్ళిపోవడం అదే నెగిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చిందంటే దాంట్లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ రావటము ఓకే జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి పాజిటివ్ వచ్చిందంటే దాంట్లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ పక్కదానికి వెళ్ళిపోవడం అదే దానికి నెగిటివ్ వచ్చిందంటే పక్క దాంట్లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ దీంట్లోకి రావడం సో ఇక్కడ రబ్ చేస్తే నీకు ఛార్జెస్ ఎలా మారుతాయి ఛార్జెస్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అని అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్స్కి ఛార్జ్ ఉంటుంది సో ఎలక్ట్రాన్స్కి ఉండే ఛార్జ్ ఎంత అవన్నీ కూడా మనం ఇవాళ కొంచెం పడి తర్వాత డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వెళ్తాయి అట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది సో అట్లా ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిన జరగడం వల్ల ఛార్జ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏం ఏం జరుగుతుంది రా యాక్చువల్గా అంటే ఎప్పుడైతే సరే ఈ సిల్క్ క్లాత్ తోటి ఈ గ్లాస్ రాడ్ని మనం రబ్ చేసామో అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అయి డెవలప్ అయితే హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది నీకు ఎలా తెలుసు హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే మీరే మీ రెండు చేతులతోటి రెండు చేతులు రబ్ చేసుకోండి రబ్ చేసుకున్నప్పుడు కొద్దిసేపటి తర్వాత కాస్త వేడి సెన్సేషన్ అనేది మీకు కలుగుతుంది సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ సిల్క్ క్లాత్ తోటి గ్లాస్ రాడ్ పైన బాగా కొద్దిసేపు బాగా రబ్ చేస్తే అప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ హీట్ ఎనర్జీ ఏమైపోతుంది ఎక్కడికి వెళ్తుందిరా అని అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటాయి ఈ గ్లాస్ రాడ్లో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకొని అవి ఎగ్జైట్ అయిపోతాయి మీకు ఎగ్జైట్ అవ్వడం అంటే తెలుసు కదా సో కెమిస్ట్రీలో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లెసన్ అందరూ కూడా విన్నారని అనుకుంటున్నాను సార్ కూడా చెప్పారని అనుకుంటున్నాను సో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లెసన్ కాస్త బేసిక్ లెసన్ ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్కి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లెసన్ ఫిజిక్స్ ట్రాక్ టూలో గ్రావిటేషన్ లెసన్ సో ఈ రెండు లెసన్స్ కూడా ఎవరైనా వినకపోయినంటే వినండి అప్పుడే మీకు ఈ లెసన్ అర్థమవుతుంది లేకపోతే అర్థం కాదు ఓకే అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో మీకు ప్రోటాన్ గురించి తెలుస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ గురించి తెలుస్తుంది న్యూట్రాన్ గురించి తెలుస్తుంది సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లెసన్కి ఓకే సో కాస్త గ్రావిటేషన్తో ఎందుకు చెప్పాను అంటే గ్రావిటేషన్ ఈ లెసన్ కాస్త ఇంటర్లింక్డ్గా ఉంటాయి ఎక్కువ భాగం ఇంటర్లింక్డ్గానే ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అది బాగా నేర్చుకుంటే ఇది కాస్త ఈజీగా మీకు వెళ్ళిపోతుంది ముందుకు జరుగుతుంది కాన్సెప్ట్ అనేది లేకపోతే అర్థం కాదు అర్థం కాకపోతే ఇంకా ఫ్యూచర్ లెసన్స్ ఏవి కూడా సరిగ్గా అర్థం కావు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం పార్ట్ బాగా అర్థం అవ్వాలంటే మీకు ఈ బేసిక్ లెసన్ చాలా బాగా అర్థం అవ్వాలి ఈ బేసిక్ లెసన్లో కూడా నేను ఇవాళ చెప్తున్న లెక్చర్ కంప్లీట్లీ బేసిక్స్ లెక్చర్ ఓకే కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి అన్నీ బాగా అర్థమవుతాయి ఓకేనా సో ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే సిల్క్ క్లాత్ నుంచి గ్లాస్ రాడ్ గ్లాస్ రాడ్ నుంచి సిల్క్ క్లాత్కి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం సో ఎప్పుడైతే సిల్క్ క్లాత్ తోటి గ్లాస్ రాడ్ని రబ్ చేసామో అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది ఫ్రిక్షన్ డ
దాటేసి గ్లాస్ రాడ్ నుంచి బయటికి వచ్చేస్తాయి బయటికి వచ్చిన తర్వాత పక్కనే ఉండేది ఏంటి సిల్క్ క్లాత్ కాబట్టి సిల్క్ క్లాత్లోకి వెళ్ళిపోతాయి సో ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరగాలి అంటే మేజర్గా మనకి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయిరా అని అంటే త్రీ మెథడ్స్ ఒకటి ఫ్రిక్షన్ రెండోది కండక్షన్ మూడోది ఇండక్షన్ ఓకే సో ఈ మూడిటి గురించి మనం కొద్దిసేపట్లో మాట్లాడుకుంటాం అంతకంటే ముందు నేను ఇంకొక బేసిక్ చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఛార్జ్ ఎవరికి ఉంటుంది ప్రోటాన్కి ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్కి ఉంటుంది న్యూట్రాన్కి ఉండదు ఓకే సో ప్రోటాన్కి ఎలక్ట్రాన్కి ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఆ స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి సో ఇంతకు ఇంతకుముందు నేను ఇవన్నీ చెప్పాను కదా ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది ఫ్రిక్షన్ నుంచి హీట్ ఎనర్జీ వస్తుంది గ్లాస్ రాడ్ పాజిటివ్ వస్తుంది సిల్క్ నెగిటివ్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా మీ ఇష్టం మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకుంటే నోట్ డౌన్ చేసుకుంటే మీ ఓన్ ఇంగ్లీష్లో లేకపోతే తెలుగులో మీ ఇష్టం మీరు నోట్ చేసుకుంటారంటే నోట్ చేసుకోండి లేకపోతే లేదు ఓకే కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు డిక్ట్ చేసే పాయింట్ అయితే ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోండి ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ కన్సిడర్డ్ టు బీ టు బీ ద ఫండమెంటల్ ఫండమెంటల్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ క్యూ మినిమమ్ క్యూ మినిమమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలంబ్ సో ఇది యాక్చువల్గా ఇది వచ్చేసరికి ఛార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ మీకు తెలుసు కదా ఎక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది మీకు ఇది అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లెసన్లో వచ్చింది అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లెసన్లో సార్ చెప్పింటారు మల్లికార్జున్ సార్ సో ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ వచ్చేసరికి మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ అని చెప్పేసి సో ఇందాక నేను చెప్పిన పాయింట్ ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ కన్సిడర్ టు బి ఫండమెంటల్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అని చెప్పాను కదా సో ఫండమెంటల్లీ ఛార్జ్ పార్టికల్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద ఇనీషియల్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఓకే సో మినిమమ్ క్యూ ఎంత ఉంటుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలంబ్ ఉంటుంది సో ఇదేంటి ఇది కూలంబ్ కూలంబ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ సో ఇది వచ్చేసరికి ఛార్జ్ యొక్క సింబల్ సో ఛార్జ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి ఇంకొక పాయింట్ రాసుకోండి లైక్ ఛార్జెస్ ఆల్వేస్ రిపెల్ అండ్ అన్లైక్ ఛార్జెస్ ఆల్వేస్ అట్రాక్ట్ ఓకే సో అది అవి ఒక రెండు పాయింట్స్ సో ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం నేను ఏమని చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఈ ఛార్జ్ ఈ ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండవు నెంబర్ వన్ పాయింట్ నేను చెప్పాలనుకుంది మన మెటల్ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి కదా మెటల్స్ సిల్వర్ గోల్డ్ ప్లాటినమ్ అట్లా అట్లాంటి మెటల్స్ అట్లాంటి మెటల్స్లో మీరు మెటల్స్ మెటల్స్ లోపల ఇది మెటల్ యొక్క బార్ అనుకోండి లేకపోతే గోల్డ్ బిస్కెట్ అని అనుకోండి గోల్డ్ బిస్కెట్ సో ఈ గోల్డ్ బిస్కెట్లో ఏముంటాయి అంటే ఫస్ట్ గోల్డ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి గోల్డ్ మాలిక్యూల్స్ ఒక గోల్డ్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఆ ఒక గోల్డ్ మాలిక్యూల్లో ఏమేమి ఉంటాయిరా అంటే గోల్డ్ యాటమ్స్ ఉంటాయి గోల్డ్ యాటమ్స్ సో ఒక గోల్డ్ యాటమ్ తీసుకుంటే ఆ గోల్డ్ యాటమ్లో సెంటర్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఆ న్యూక్లియస్ లోపల ప్రోటాన్ ఉంటుంది దాంతోపాటు న్యూట్రాన్ ఉంటుంది ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూరుగా ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ ముగ్గురు ఉన్న ఇక్కడ ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు ఒకటి వచ్చేసరికి ప్రోటాన్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి న్యూట్రాన్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రాన్ సో ఈ ముగ్గురులో ఇద్దరికి ఛార్జ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ అంతా కూడా ఇక్కడ టాపిక్ అర్థమైందా మీరు ఫస్ట్ ఈ గోల్డ్ గురించి గోల్డ్కి సంబంధించిన గోల్డ్ని ఎలా తయారు చేయొచ్చు గోల్డ్ గోల్డ్ యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి గోల్డ్ యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు కెమిస్ట్రీలో నేర్చుకుంటారు డిఎన్ఎఫ్ బ్లాక్ కింద అవునా సో గోల్డ్ గురించి అంతా కెమిస్ట్రీలో నేర్చుకుంటారు గోల్డ్ లోపల ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా మీరు కెమిస్ట్రీలోనే నేర్చుకుంటారు అట్ యాటమ్స్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ కూడా మీరు కెమిస్ట్రీలోనే నేర్చుకుంటారు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ జంపింగ్ టు ద అవుటర్ షెల్ సో ఇవంతా కూడా మీరు కెమిస్ట్రీలోనే నేర్చుకుంటారు కానీ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఛార్జ్ అని ఉంది చూడండి ఆ ఛార్జ్ మాత్రం ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు ఫిజిక్స్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చాలా రిలేటెడ్గా ఉంటాయి ఓకే సో ఛార్జ్ అనేది ఎక్కడ
చార్జ్ అనేది ఉంటుంది ఆ న్యూక్లియస్ చుట్టూరు తిరుగుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్కి చార్జ్ అనేది ఉంటుంది సో మనం ఎలా చూస్తాము అంటే ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ పెట్టి చూస్తారు ఆ ప్రోటాన్స్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని వాటి యొక్క బిహేవియర్ని వాటి యొక్క బిహేవియర్ అంతా కూడా ఈ చార్జ్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది వాటికి ఒక వాటికి యొక్క వాటికి ఉండేటువంటి చార్జ్ని బేస్ చేసుకొని వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఓకే సో అన్నీ కూడా చాలా బేసిక్స్ బేసిక్స్ తెలిసి ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పటికే చాలా బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది సో నేను ఇంకా ఎక్కువగా ప్రొలాంగ్ చేయాలని చెప్పేసి నేను అనుకోవట్లేదు సో బేసిక్స్ కాస్త అందరికీ అర్థమయ్యేందనే అనుకుంటున్నాను చార్జ్ అంటే ఏంటో తెలియకుండా ముందుకు వెళ్తే తర్వాత నన్ను తిట్టుకుంటారు మీరు అరే ఏంటి సార్ ఛార్జ్ అంటే కూడా ఏం చెప్పలేదు అని బట్ నాకు అది తిట్లొద్దు అందుకని చెప్పేసి నేను మీకు ముందరనే ఛార్జ్ అంటే ఏంటి సో ఛార్జ్ యొక్క ఛార్జ్ ఫండమెంటల్ ఛార్జ్ పార్టికల్స్ అంటే ఎవరు ఇంకా ఛార్జ్ ఎక్కడ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇప్పటి వరకు ఓకేనా సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా అసలైన టాపిక్ ఇందాక వరకు నేను చెప్పిన టాపిక్ ఏది కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో రాదు నీట్ ఎగ్జామ్లో ఓకే సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమని రాసుకుంటారంటే వెన్ ఎ బాడీ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ బికమ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ అండ్ వెన్ ఎ బాడీ గెయిన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ బికమ్స్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఓకే వెన్ ఎ బాడీ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ బికమ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అండ్ వెన్ ఎ బాడీ గెయిన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ బికమ్స్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వి నెవర్ కన్సిడర్ వి నెవర్ కన్సిడర్ ప్రోటాన్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ప్రోటాన్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ బికాస్ బికాస్ ప్రోటాన్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ప్రోటాన్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి చార్జ్ ఈజ్ చార్జ్ ఈజ్ ఇన్ వేరియంట్ ఇన్ వేరియంట్ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ అని చెప్పేసి అర్థము ఓకే నేను ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన డిక్టేట్ చేసి మీకు మీతో రాయించిన పాయింట్స్ అన్నీ కూడా నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఏంటంటే వి నెవర్ కన్సిడర్ ప్రోటాన్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ బికాస్ ప్రోటాన్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ అనే పాయింట్ ఒక్కటి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనికి కూడా అక్కడ ఏం లేదు చాలా సింపుల్ లోపల ఉండే ప్రోటాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా బయట ఉండే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా సింపుల్ సింపుల్ లాజిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అవతల వేరే వేరే చోటుకి ఓకే సో అంతే సింపుల్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసరికి మోడ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఇందాక వరకు మనం ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మోడ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ సో మోడ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఫస్ట్ది వచ్చేసరికి ఫ్రిక్షన్ ఆల్రెడీ నేను ఇందాకనే చెప్పాను ఈ గ్లాస్ రాడ్ సిల్క్ క్లాత్ అది తీసుకొని మీరు ఇంకొక విషయం నేను మర్చిపోయాను ఫుల్ ఆయిల్ మీరు ఫుల్ ఆయిల్ పూసుకొని మీరు కోంబ్ కోంబ్ తోటి మీరు దువ్వుకుంటారు కదా దువ్వుకుంటారు కదా దువ్వుకున్న తర్వాత ఆ కోంబుని తీసుకొని వెళ్ళి చిన్న చిన్న పేపర్స్ పేపర్ ముక్కలు ఈ పేపర్ని చాలా చిన్న చిన్న ముక్కలు ముక్కలుగా మనం చేస్తే చేసి దాని దగ్గర దువ్వెన పెడితే ఆ దువ్వెనకి పేపర్లు వచ్చి అతుక్కుంటాయి ఎందుకు అతుక్కున్నారా అంటే ఎందుకు అతుక్కున్నారా అంటే అదే ఫిజిక్స్ అదే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అర్థమవుతుంది మీకు సో అలా ఉంటాయి మనకి అన్నీ సో బ్యాక్ టు ద టాపిక్ సో మోడ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రిక్షన్ ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం ఆల్రెడీ చూసాము సో సెకండ్ది మోడ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిఫికే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి మన దగ్గర ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నాం ఓకే సో దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రిక్షన్ చెప్పే ఆల్రెడీ చెప్పేశాను సో సెకండ్ది వచ్చేసరికి కండక్షన్ సో కండక్షన్ అంటే ఏంటి మో కండక్షన్ వల్ల మనము ఎలక్ట్రాన్స్ని ఏ విధంగా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే సో ఇలా ఒక బాడీ ఉంది ఇలా ఇంకొక బాడీ ఉంది రెండు బాడీస్ మధ్యలో నేను ఎలక్ట్రాన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను అని అంటే ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనం ఒక వైర్ని పెడతాం ఓకే ఈ వైర్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళడము లేకపోతే ఇక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళడము జరుగుతుంది అంటే నథింగ్ బట్ ఛార్జ్ ఫ్లో జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ వైర్ వల్ల ఛార్జ్ ఫ్లో హ్యాపెన్ ఛార్జ్ ఫ్లో హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ బాడీ టు లో పొటెన్షియల్ బాడీ అంటిల్ ద అంటిల్ ద పొటెన్షియల్స్ ఆఫ్ ద టూ బాడీస్ బికమ్ ఈక్వల్ అంటిల్ ద పొట
రెండు బాడీస్ని ఒకదాని పక్కన ఒకటి అతుక్కునేలాగా పెట్టినా కానీ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి ఓకే సో అదనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇండక్షన్ సో ఇండక్షన్ నుంచి ఏంటి అసలు ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి థర్డ్ మెథడ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఇండక్షన్ సో అసలు ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి ఇండక్షన్ స్టవ్ ఆ ఇండక్షన్ ప్యాన్ అట్లా అని అనుకుంటున్నారా సో అవన్నీ కాదు ఇండక్షన్ అంటే ఇండక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఒకటే బాడీ ఉంటుంది మన దగ్గర ఒకటే బాడీ అయితే ఈ బాడీకి దగ్గరగా ఏదైనా చార్జ్ చార్జడ్ పార్టికల్ వస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ క్యూ అనే పార్టికల్ దీనికి దగ్గరగా వస్తుంది ఇది వచ్చేసరికి ఒక యాటమ్ ఇక్కడ మనకి మైనస్లు చార్జులు ఉంటాయి ప్లస్సులు చార్జులు ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది వచ్చేసరికి ప్లస్ క్యూ దీనికి దగ్గరగా వస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్లస్ క్యూ ఈ ప్లస్ క్యూ దీంట్లో ఉండేటువంటి ప్లస్ ఛార్జ్ని రిపెల్ చేస్తాయి కాబట్టి ప్లస్సులు అన్నీ కూడా ఇటు సైడ్ వచ్చేస్తాయి ఈ ప్లస్ క్యూ దీంట్లో ఉన్నటువంటి మైనస్లు అన్నింటిని కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మైనస్లు అన్నీ కూడా ఇటు సైడ్కి వచ్చేస్తాయి సో ఈ విధంగా రీఅరేంజ్ అవుతాయి మెటల్లో ఒక మెటాలిక్ సర్ఫేస్లో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే లేకపోతే ఇందాక లాగానే మనం చూద్దాం సో ఇది మెటల్ ఈ మెటల్లో మనకి మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఆ మాలిక్యూల్స్లో మనకి యాటమ్స్ ఉంటాయి యాటమ్స్లో ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా ప్లస్లు మైనస్లు ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ నుంచి నాకు ప్లస్ క్యూ అనే చార్జెడ్ పార్టికల్ ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఈ ప్లస్ క్యూకి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి ఏం వెళ్ళిపోతాయి దీంట్లో ఉండేటువంటి పాజిటివ్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఈ యాటమ్లో న్యూక్లియస్ వచ్చేసరికి ఈ మూలకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ యాటమ్లో న్యూక్లియస్ ఈ మూలకి వెళ్ళిపోతుంది అలా అలా ప్లస్కి దూరంగా ప్లస్ వెళ్ళిపోతుంది కానీ ప్లస్కి దగ్గరగా మైనస్లు వస్తాయి అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఇలా దగ్గర దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి దగ్గర దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి ఈ ఈ బొమ్మలో మీకు బాగా తెలుస్తుంది ఇనీషియల్గా ఎలా పడితే అలా ఉండే ఇనీషియల్గా ప్లస్ ఒక చోట మైనస్ ఒక చోట ప్లస్ ఒక చోట మైనస్ ఒక చోట అలా ఎలా పడితే అలా గజిబిజి గందరగోళంగా ఉంటాయి కానీ నువ్వు ఇట్లా ఛార్జ్ తెచ్చి దగ్గరగా పెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే మైనస్లు అన్నీ కూడా ఈ ప్లస్కి దగ్గరగా ప్లస్లన్నీ కూడా ఈ ప్లస్కి దూరంగా రీఅరేంజ్ అనేటివి అవుతాయి ఓకే సో ఆ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది బట్ ఇట్స్ అ టెంపరీ ఎఫెక్ట్ ఇందాక మనం చూసినటువంటి కండక్షన్ ఈ కండక్షన్ ఒక్కటి మనకి పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ ఈ ఫ్రిక్షన్ కానీ ఇండక్షన్ కానీ టెంపరీ ఎఫెక్ట్ అందులో ఈ ఫ్రిక్షన్ అంత ఫేమస్ కాదు ఎందుకంటే నువ్వు కూర్చొని చాలాసేపు రుద్దాలి సిల్క్ సిల్క్ క్లాత్ తోటి ఈ గ్లాస్ రాడ్ని చాలాసేపు పట్టుకొని బాగా ఎక్కువసేపు నువ్వు కనుక రుద్దితే అప్పుడు నీకు కనిపిస్తుంది నీకు తెలుస్తుంది కండక్షన్ అనేది చాలా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో జరిగిపోతుంది అందుకే కదా మీరు కరెంట్ కాలిన ఏమంటారు స్విచ్ షా షాక్ కొట్టింది అంటే మీరు ఊరికే స్విచ్ ఒక్క స్విచ్ ఒక్క సెకండ్ ఒక్క సెకండ్ మీరు అట్లా పట్టుకున్నారో లేదో అంత లోపలనే మీకు ఛార్జ్ అనేది కరెంట్ అనేది మీ బాడీలోకి ఫ్లో అయిపోతుంది జస్ట్ ఒక సెకండ్ అంతే సో కండక్షన్ అంటే అలా ఉంటుంది అంత ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఈ ఇండక్షన్ అనేది అసలు టెంపరీ ఎఫెక్ట్ కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫ్యూచర్లో వస్తుంది కొన్ని కొన్ని వేరే వేరే చోట్ల మనం ఇండక్షన్ని డీల్ చేస్తాం కానీ ఫ్రిక్షన్ మీరు మర్చిపోయినా పర్వాలేదు ఊరికే మీకు బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలంటే ఫ్రిక్షన్ గురించి చెప్తే ఎక్కువ మందికి బాగా ఈజీగా అర్థమవుతుందని చెప్పేసి నేను ఫ్రిక్షన్ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ సో ఇక్కడ నుంచి అసలైన ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లెసన్ స్టార్ట్ అవుద్ది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ పైన సో అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వింటారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను విని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేస్తారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఇవ ఈ ఇప్పుడు నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పిన వెంటనే ఓ రెండు ప్రాబ్లమ్లు కూడా మనం చేస్తాం ఓకే సో క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ ది ఛార్జ్ సో ఫస్ట్ నేను డిక్టేట్ చేస్తాను పాయింట్ మీరు ఆ పాయింట్ని నోట్ డౌన్ చేసుకోండి సో ఛార్జ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద బాడీ ఛార్జ్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద బాడీ విల్ బీ విల్ బీ ఆల్వేజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఆల్వేజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ మినిమమ్ పాసిబుల్ ఛార్జ్ మినిమమ్ పాసిబుల్ ఛార్జ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ప్రోటాన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ప్రోటాన్ సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఛార్జ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద బాడీ విల్ బీ ఆల్వేస్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ మినిమమ్ పాసిబుల్ ఛార్జ్ దట్ ఈస్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఓకే సో మీకు ఆ స్టేట్మెంట్
चार्ज ऑन एलक्ट्रॉन का वन पाइंट सिक्स इंटू टेन टू दवर आफ मैनस नई रायक प्लस आर् मैनस इन रास्ते सिंपल इंत बार रायक ओके इपू इपड़ क्वांटेशन आफ् चारज एवरो सैंटिस्टारो सो सैंटिस्टार सैंटिस्ट ऊर के चपार गुड एदो मेथड से संवस कष्ट स्टेटमेंट वाल रासीटर सो अत मन का डेरीवेशन अंत ले सो मेरू डैरक्ट गुर्तपेटी क्यू टोटल विल बी ईक्वल टू प्लस आर् मैनस एन इंटू वेर वेर एन ईज ईक्वल टू वन काम टू काम थ्री काम सो वन ओके ना सो अंत कदा इंटीग्रल एन अने इंटीग्रल इंटीजर ओके सो क्यू टोटल अंत नचन बाॉडी ये बाडी आना चीज बाॉडी पैन एंत चारज हो चारज अनेंतुदी का अभी इंटीग्रल मलिपल आफ् अलागे उ ओके एन अने तक अब बाॉडी पॉजिट चारज वस्तु अब बाॉडी की नैगट् चारज वस्तु ओके इप्ड मैं कोई प्रॉब्लम स्टील से सो फस्ट क्वेश्चन फैंड द नंबर आफ् एलक्ट्रा फैंड द नंबर आफ् एलक्ट्रा लास्ट लास्ट बै ए बाॉडी बै ए बाॉडी टू अक्वर ए पॉजिट चारज आफ् टू अक्वर ए पॉजिट चारज आफ् टेन कूलब टेन कूलब अटे टेन सी सो और बाॉडी उॉडी की टेन सी चारज पॉजिट प्लस टेन सी चारज रा अभी एन एलक्ट्रा पगटक अड़े एपड़ना सर प्लस रावाली अंत एलक्ट्रा अने पाली स्टार्ट अवना सो इकड़ बाॉडी बाॉडी उ बाॉडी की प्लस टेन कौलम चारज रावाली इधी एन एलक्ट्रा पगटक अने क्वेश्चन सो टोटल चारज ए सो क्यू टोटल वे सर के प्लस टेन सी अच्छे क्यू टोटल अने इंटू एलक्ट्रा एलक्ट्रा चारजे कदा कब एंटू वन पाइंट सिक्स इंटू टेन टू दवर आफ मैनस नयटी ईज ईक्वल टू टेन अटे एन ईज ईक्वल टू टेन बै वन पाइंट सिक्स इंटू टेन टू दवर आफ नयटी सो वन पाइंट सिक्स ना रास्ना सो अ हंड्रेड बै सिक्सटी इंटू टेन दवर आफ मैनस नयटी वो सो ओवराल कम साल्वे एन वाल्यू वे सर की सिक्स पाइंट टू फाइव इंटू टेन टू दवर आफ मै नयटी वो अंत एन वाल्यू वे सर की सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दवर आफ सी वो सो इन एलक्ट्रा बाॉडी लूज चुस्के बाडी की प्लस टेन कूल चारज रा ओके ना सो टोटल सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दवर आफ सी एलक्ट्रॉन्स बाडी लूज चुस्काल अब दी प्लस टेन कूल चारज रा अभी सो इंको क्वेश्चन चुदा इप्ड दी क्वैट आपोजिट क्वेश्चन सो ए क्वेश्चन अंत क्वेश्चन रास्को सो क्वेश्चन एंट्रा अंत फाइंड द नंबर आफ् एलक्ट्रा गेन्ड बै बाॉडी टू अक्वर ए चारज आफ् मैनस् फोर पाइंट एट कूल ओके फैंड द नंबर आफ् एलक्ट्रा गेन्ड बै बाॉडी टू अक्वर ए चारज आफ् मैनस् फोर पाइंट एट कूल सो क्वेश्चन रास्क क्वेश्चन एंट्रा अंत और बाॉडी उ बाॉडी की मैनस् फोर पाइंट एट कूल चारज रावाली अंत एन एलक्ट्रा अभी गेन चुस्काली नैन आलरे प्लस चारज रावाली अंत एलक्ट्रा पाली अदे मैनस् चारज रे एलक्ट्रा गेन चुस्काली सो इक मैनस् चारज इच्छा दिन अर्थमेंट्रन एलक्ट्रा तस्को अभी सो फस्ट बाॉडी सो ई बाॉडी की मैनस् फोर पाइंट एट कूल चारज कावाली अंत एन एलक्ट्रा दीन लपल की ऐड अव्वाले क्वेश्चन ओके काबी नैन सा मैनस्को सो क्यू टोटल एंता अफकोर्स मैनस् फोर पाइंट एट कूल का मैनस एंटे एलक्ट्रा चूप्चा की मैनस ओके क्यू टोटल फार्मला एन इंटू इन प्लस वन पाइंट सिक्स इंटू टेन टू दैनस नयटी इज ईक्वल टू फोर पाइंट एट वन पाइंट सिक्स त्री टाइम्स हो अब एन वाल्यू वे सर की त्री इंटू टेन टू दवर आफ नयटी वो सो ई बाॉडी की फो मैनस् फोर पाइंट एट कूल चारज रावाली अंत यह बाॉडी लपल की थ्री इंटू टेन टू दवर आफ मै टेन टू दवर आफ नयटी एलक्ट्रा वे अका बाॉडी की मैनस् फोर पाइंट एट चारज सारी फै मैनस् फोर पाइंट एट कूल चारज रा इकड़ बाॉडी शुड गेन द एलक्ट्रा इकड बाॉडी शुड लूज द एलक्ट्रा ओवराल रेडू इंटीजर्से 
ఓకేనా సో అందరికీ కూడా బాగానే అర్థమైందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఇక్కడితో ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈ క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అప్పుడప్పుడు అడగొచ్చు మనం చెప్పలేము సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే గోల్డ్ లీఫ్ ఎక్స్ ఎలక్ట్రోస్కోప్ అని చెప్పేసి మనకు ఉంది ఎన్సీఆర్టీలో ఏంటది సో గోల్డ్ లీఫ్ ఎలక్ట్రోస్కోప్ అనేది ఒక డివైస్ ఆ డివైస్ ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది మనకి అని అంటే ఒక బాడీ ఉంది పేపర్ ఉంది పేపర్కి ఏదైనా ఛార్జ్ ఉందా లేదా అనేది నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఈ పేపర్ని నేను ఆ గోల్డ్ లీఫ్ ఎలక్ట్రోస్కోప్ దగ్గరికి కనుక తీసుకొని వెళ్తే అప్పుడు డైవర్జెన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు ఈ పేపర్కి ఛార్జ్ అనేది ఉన్నట్టు లెక్క ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు అని అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో గోల్డ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గోల్డ్ లీఫ్ ఎలక్ట్రోస్కోప్లో గోల్డ్ లీఫ్ డివైస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది సో ఇవి రెండు కూడా గోల్డ్ లీవ్స్ గోల్డ్ లీవ్స్ ఇది నా ఇది నా బాడీ ఈ బాడీకి ఛార్జ్ ఉందా లేదనే నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఇది దగ్గరకు వచ్చి దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చా అంటించట్లేదు నేను ఊరికే దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చా దగ్గరికి తీసుకొని వస్తే అప్పుడు ఒకవేళ దీంట్లో కనుక ఛార్జ్ ఉంటే ఒకవేళ ఛార్జ్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంది అయితే నాకు తెలియదు దీంట్లో ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉన్నట్టు నాకైతే తెలియదు నేను టెస్ట్ చేస్తున్నా ఉందా లేదా అనేది సో ప్లస్ క్యూ ఉంటే అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఈ ప్లస్ క్యూ నుంచి దూరంగా పారిపోవడానికి ప్లస్ ప్లస్ ఛార్జ్ అన్నీ కూడా ఈ మూలకు వచ్చేస్తాయి ఇట్లా మూలకు వచ్చేస్తాయి మైనస్లు ఏమో దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి అంతేనా కదా నేను ఇండక్షన్ చెప్పాను కదా ఇండక్షన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇండక్షన్ ఇండక్షన్ గురించి నేను మీకు చెప్పేటప్పుడు అదే కదా చెప్పింది ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ అనేది దీని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మైనస్లన్నీ ప్లస్ సైడ్ వచ్చేస్తాయి ప్లస్లన్నీ కూడా అవతల సైడ్ వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఆప్ దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ ప్లస్ క్యూ అనే ఛార్జ్డ్ బాడీ దీని దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు మైనస్లన్నీ కూడా దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి ఎందుకని దగ్గరకు వస్తాయి అంటే అన్లైక్ ఛార్జెస్ అట్రాక్ట్ కాబట్టి ప్లస్లన్నీ కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి దూరంగా ఎందుకు వెళ్ళిపోయినా ఇరా అని అంటే ప్లస్ ప్లస్ లైక్ ఛార్జెస్ రిపెల్ అవుతాయి కాబట్టి ఓకే సో రెండు ప్లస్లు కూడా ఇక్కడ ఇక్కడికి దగ్గరకు వచ్చేసినాయి బాగానే ఉంది ప్లస్లన్నీ కూడా ఇట్లా దూరంగా వచ్చేసినాయి దీని నుంచి కానీ ఈ రెండు దగ్గరకు ఉన్నాయి కదా అంటే ఈ రెండు ఏంటి ఈ రెండు ప్లస్లే అంటే లైక్ ఛార్జెస్ ఈ రెండు లైక్ ఛార్జెస్ దగ్గరకు ఉన్నాయి అంటే ఈ రెండు కూడా ఊరుకుంటే రిపెల్ అవుతాయి అంటే రెండు లీవ్స్ కూడా దూరం జరుగుతాయి అంటే ఇక్కడ ఉండే లీఫ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ ఉండే లీఫ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇనీషియల్గా టీటా అనే యాంగిల్ ఉంది ఇప్పుడు టీటా డాష్ అనే యాంగిల్ ఉంది అయితే ఈ టీటా డాష్ అనేది టీటా కంటే ఎక్కువ ఉంది అని అంటే ఎక్కువ ఉంది అని అంటే మూవ్ అయింది అని అంటే ఇక్కడ మనకి వచ్చినవి లైక్ ఛార్జెస్ సో లైక్ ఛార్జెస్ వచ్చినాయంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది వచ్చేసరికి ఛార్జ్డ్ బాడీ అని చెప్పేసి నేను చెప్పొచ్చు లేదా ఇవన్నీ కాదు ఇక్కడ మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏంటి సిచ్యువేషన్ రివర్స్ అయింది ఇక్కడ అన్ని ప్లస్లు వచ్చేస్తాయి ఇదేమో మైనస్లు వచ్చేస్తాయి ఈ ఎడ్జ్లో ఈ ఎడ్జ్లో నాకు అన్ని మైనస్లు మైనస్లు వస్తాయి కానీ ఇక్కడ మైనస్లు వచ్చాయి ఇక్కడ మైనస్లు వచ్చాయి అంటే అప్పుడు కూడా రెండు లీవ్స్ దూరం జరుగుతాయి సో ఓవరాల్గా ఏమని వాళ్ళు కంక్లూజన్కి వచ్చారంటే నువ్వు తెచ్చే బాడీలో ఛార్జ్ ఉందా లేదా అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఈ రెండు లీవ్స్ ఎక్కడికి కదలకుండా ఉన్న పొజిషన్లోనే అలాగనే ఉంటే అప్పుడు నువ్వు తెచ్చిన బాడీలో ఏ ఛార్జు లేనట్టు నువ్వు తెచ్చిన బాడీ న్యూట్రల్ అన్న అని అర్థం అలా కాకుండా నువ్వు తెచ్చిన బాడీ వల్ల ఈ రెండు లీవ్స్ దూరంగా జరగడము దగ్గరగా జరగడము నైంటీ దగ్గరగా జరగవు దూరంగానే జరుగుతాయి ఓకే సో దూరంగా జరిగినాయి అంటే అప్పుడు దీంట్లో ఛార్జ్ అనేది ఉంది అని అర్థము ఓకేనా అందరికి అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం బాడీలో ఛార్జ్ ఉందా ఛార్జ్ లేదా అని చెప్పేసి చెప్పగలము ఓకే మీకు బేసిక్స్ నేను ఇందాక చెప్పాను నేను ఇందాకనే ఈ పాయింట్ కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ మర్చిపోయాను సో నేను చెప్పిన బేసిక్స్ మీకు అర్థం కాలేదు అని అంటే ఎన్సీఆర్టీలో నాకన్నా బాగా డీటెయిల్గా ఇచ్చి ఉంటారు నో ప్రాబ్లం మీరు చదవండి కానీ ఖచ్చితంగా బేసిక్స్ అనేవి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే అవి లేనిదే ఫిజిక్స్ లేదు అంటే ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రిసిటీ మ్యాగ్నెటిజం పాటే లేదు కాబట్టి వెళ్ళి ఎన్సీఆర్టీ చదవండి ఇవాళ హోంవర్క్ వచ్చేసరికి అదే మీకు నేను చెప్పిన బేసిక్స్ అర్థం కాకపోతే అర్థం ఏంటో ఓకే వెళ్ళని కూడా అయినా సరే చదవండి ఏమవుతుంది నష్టం ఏం లేదు కదా చదివితే సో వెళ్ళి చదవండి సో ఇనీషియల్ ఒక
ఇది ఇవాళ హోంవర్క్ అలాగే ఇక్కడతోటి ఇవాళ క్లాస్ కూడా నేను ఎండ్ చేసేస్తున్నాను సో నథింగ్ బట్ ఇంతకు మించి నేను బేసిక్స్ ఇంకా ల్యాక్ చేస్తూ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనేది నా ఉద్దేశం సో అందరికీ కూడా బేసిక్స్ అర్థమయ్యాయి అయితే ఈ బేసిక్స్తో పాటు ఇవాళ మనం రెండు మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాం అదేంటా అంటే క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఒకటి ఈ గోల్డ్ లీఫ్ ఎలక్ట్రోస్కోప్ డివైస్ గురించి మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది ఛార్జింగ్ ఎలా చేస్తాము డివైజెస్ డివైజెస్కి ఛార్జింగ్ చేయడం అంటే నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఎలా చేయడం అనేది అర్థం సో ఎలక్ట్రిఫికేషన్కి ఇంకొక పేరే ఛార్జింగ్ సో ఛార్జింగ్ని మనం మూడు రకాలుగా చేయొచ్చు ఛార్జింగ్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఛార్జింగ్ డ్యూ టు కండక్షన్ ఛార్జింగ్ డ్యూ టు ఇండక్షన్ చేయొచ్చు మనం ఈ త్రీ మెథడ్స్లో మనం ఒక బాడీకి ఎలక్ట్రాన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఎలక్ట్రిఫికేషన్ చేయొచ్చు నథింగ్ బట్ ఛార్జింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి నేర్చుకున్నాం ఛార్జ్ యొక్క బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా మనం ఇవాళ నేర్చుకున్నాం లైక్ ఛార్జెస్ రిపల్ అన్లైక్ ఛార్జెస్ అట్రాక్ట్ బేసిక్ ఛార్జ్ అని ఎలక్ట్రాన్ ఎంత అవన్నీ కూడా మనం ఇవాళ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో రేపటి క్లాస్లో మనం కూలూమ్స్లా స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం సో ఇంపార్టెంట్ కూలూమ్స్లా అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ గా సో ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వరని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సో ప్రతి లెక్చర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో అన్ని కూడా ఇంటర్లింక్డ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఏ లెక్చర్ కూడా మీరు ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా మిస్ అవ్వరని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో థ్యాంక్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే టేక్ కేర్